大家好，我係時光寶盒嘅 Abel。今個禮拜嘅一周標示回顧咧，我哋有兩個打破世界紀錄嘅消息咧，要同大家分享嘅。喺今年嘅年初咧，嚟自美國嘅探險家 Mr. Victor v e s c o v o 咧，開住佢自己嗰架深海嘅潛艇 Limiting Factor 號咧，去到太平洋嘅 Marina Trench 嗰度咧，潛咗落去水底一萬零九百二十八米咁深。係打破咗呢個世界紀錄，深潛嘅世界紀錄。同佢同行嘅咧，就有三隻 Omega 嘅 Sea Master Planet Ocean Ultra Deep 嘅專業潛水腕錶嘅。咁啊，要做到係一隻錶能夠潛落去差唔多一萬一千米咁深咧，係絕對唔簡單啦。咁但係因為 Omega 咧做潛水錶咧，其實已經好有歷史嘅啦。係啊，早響一九四八年嘅時候咧，佢哋已經推出第一隻 Sea Master。嘅潛水錶啦，咁而喺一九五七年嘅時候，佢哋為深海嘅工作者咧做咗一隻 Sea Master 嘅三百米嘅潛水錶，咁而喺一九七零年嘅時候咧，誒另外一隻叫 Pro Pro 嘅潛水錶能夠潛落去六百米咁深嘅咧，就已經面世啦。咁好多潛水員咧都喜歡帶呢只錶嘅。咁而喺一九七二年嘅時候，誒 Sea Master 一二零 Big Blue 就出現啦。咁喺二零零五年咧，我哋就見到第一隻 Planet Ocean。咁啊咁多嘅經驗咧，令到 Omega 咧喺做潛水錶方面咧，可以話係駕輕就熟。咁但係咧，佢哋唔係淨係想做一隻潛水錶咁簡單，因為今次咧要潛到去誒一萬一千米咁深啦。咁佢哋希望咧可以做到有二十五個 percent 嘅 buffer。咁所以咧呢只 ultra deep 嘅潛水錶咧係可以潛到一萬五千米咁深嘅。佢哋個 testing 係去到一萬五千米咁深，咁而只係要喺一萬一千米嘅嗰度咧，我哋睇到咧個資料咧就係每平方釐米嘅壓力咧就已經去到一千一百二十五公斤咁重噶啦，咁有咁大嘅壓力咧，喺嗰個設計方面咧係絕對唔簡單嘅。咁啊 ，Omega 點樣做呢？第一件事呢，佢哋就採用咗 Grade Five Titanium， 即係五級鈣金屬啦，嚟做呢個標殼啦、標圈啦，同埋嗰個標冠嘅。咁而喺誒、呃、連接嗰個標圈同埋個標鏡去到嗰個標殼嗰度呢個步驟呢，佢哋係用咗佢哋專利嘅 Liquid Metal 嘅技術，因為呢一個技術呢，基本上呢，成個連接呢係冇縫嘅，咁可以最好咁樣樣係做到防水同埋。誒、呃、抗壓呢個效果嘅，咁啊呢只錶呢，另外一個特點呢，就係、是、喺個錶耳嗰度，咁啊大家可以睇到啦，呢、這個錶耳嘅設計好特別嘅，嗰、那個錶帶呢，直接可以通過個錶耳呢，係將嗰只錶呢連咗喺手腕啦，或者係一啲目標物上面嘅，咁而。誒、呃、呢、这個標帶咧係用咗 Omega 喺 Apollo program 裏面嘅技術啦，咁係一個纖維標帶，同埋係用呢個魔術貼。咁佢哋認為咧呢個方法咧係最好可以將嗰個腕標咧係誒綁緊喺嗰個潛艇上面嘅。呢只標誒據 Omega 講咧，除咗能夠防水。同埋誒抗壓之外呢佢哋仲唔想做到太 bulky。咁呢個標係五十五毫米嘅直徑寬，咁啊只係得二十八毫米咁厚嘅啫。咁啊完全係真係可以戴上手嘅。咁佢裏面呢係用咗一個 Calibre 八九一二嘅 Coaxial 自動機芯啦，總共呢係做咗三隻嘅，兩隻呢就綁咗喺嗰個潛艇嗰兩個探測臂嗰度，而第三隻呢就綁咗喺嗰個 Lander， 即係個着陸器上面。咁啊，根據外媒嘅報道，呢、這個着陸器咧曾經喺個海床嗰度唔見咗兩日嘅，咁後來先至被打撈翻。呢只 Omega 嘅 Ultra Deep 係完全完好無缺，運作正常。呢、这個係真係非常之難得。咁樣完成咗創舉之後咧 ，Omega 咧就將呢三隻錶咧就攞咗去瑞士聯邦計量科學研究所誒 m a t t e s 嗰度咧，就係進行咗一個誒十日八項嘅嚴格測試。咁而三隻錶都通過咗誒，攞到呢個 Master Chronometer 嘅認證。咁呢個咧係非常之難得。記住喎，係完成咗個深潛而後先做呢個測。既然 Ultra Deep 係一隻咁出色嘅錶，咁大家都可能會想知道幾時先可以有民用版咧？咁根據 Omega 嘅 CEO 講咧，因為今年咧係 Omega 嘅 Speed Master 年啦，因為人類登月五十週年，所以今年咧出呢個 Sea Master 嘅 Ultra Deep 民用版嘅機會就唔大啦。但係我哋覺得咧，將來一定有機會嘅，我哋會密切留意啦。如果一有消息嘅時候，馬上同大家報告嘅。萬年歷咧係一個好受大家歡迎嘅功能嚟嘅，主要嚟講係因為佢好方便啊，因為佢能夠分大小月份，都能分辨呢個闰年啊，直到一零零年咧都係唔需要調校嘅。咁如果係自動嘅上鏈款呢，就更加方便。好多品牌呢都做過呢個自動上鏈嘅超薄萬年歷嘅，例如好似白爵嘅 g r o v n o r 啦，佢嘅厚度啊只有十點五毫米。咁而呢個即加嘅 Master Ultra Fin 呢，就仲薄。
九點二毫米啫。咁啊，帕特菲利嘅 Notorious 鷹毛螺都有超薄萬年歷嘅喎，咁佢只係八點四二毫米厚嘅啫。咁啊，而鋼絲丹頓嘅 Overseas 咧八點一毫米就更加犀利啦。啱啱公布咗外比 Ultimus p i e r Gate 佢嘅 Royal Oak Perpetual Calendar Ultra Fin 嗱，呢個皇家橡樹嘅超薄萬年歷咧，大家估下佢幾厚？六點三毫米，哇！整整比江斯丹頓薄咗一點八毫米，好犀利。而佢嗰個機芯嘅厚度咧，係只係得二點八九毫米嘅啫。咁我記得咧，喺二零一八年嘅日內瓦標展嘅時候咧，愛比咧就曾經有一隻萬年歷嘅超薄圓形標，就俾我哋誒記者睇過。嗰時咧呢只標咧係用九五零嘅誒 Platinum 嚟做標殼嘅。咁啊，好聚手好重下嘅，咁佢嗰個表面咧，亦都同一般嘅 Royal Oak 一樣，係好多格仔紋。咁啊，今次咧，誒，佢哋做呢一隻正式推出嘅 Ultra Fin 嘅萬年歷咧，就作出咗幾個改動嘅，全部都係好嘅方向嘅改善嚟嘅。咁啊，第一件事咧，就係佢哋將嗰個 Platinum 嘅標殼咧，換成咗 Titanium 嘅標殼。咁啊，只係保留咗 platinum 嘅標圈。咁因為 platinum 係好靚嘅，尤其是打磨咗之後，咁佢佢同呢個 titanium 嘅標圈咧，就形成咗一個反差。睇起上嚟咧，就醒目好多。咁當然啦，輕好多，戴起上嚟都舒服啦。咁另外一個咧，就係佢哋將嗰個標面上邊 royal oak 傳統嗰啲格仔紋咧。就拎走咗，唔再做格仔紋，反而做一個斷面嘅 finishing。咁呢個斷面嘅 finishing 好處在邊度咧？第一，更加薄啲；第二咧。就係、是、會令到我哋睇嗰個萬年歷嗰個資料嘅時候咧，就更能夠睇得更加清晰。因為嗰三個盤日期啦、星期啦、月份啦，同埋另外一個誒響十二字位嘅月上盤咧，都係加大咗嘅。咁變咗大家睇起上嚟咧就好舒服。所以呢個咧，我覺得係一個很好好嘅一個改良。咁另外一方面咧，我哋睇翻咧隻錶本身係四十一毫米嘅直徑啦。咁佢咧只係做呢個生活防水二十米嘅啫。主要嘅原因係因為做到咁薄咧。就唔可能做到好高嘅防水度啦。咁同埋咧，佢嗰個標盤上邊咧有啲白金嘅 o u t marker 啦。咁睇起上嚟咧好靚好閃嘅 Titanium 嘅標鏈，誒同埋呢個標鏈同標鏈之間嗰個 link 咧係九五零。嘅 p a t t e r n u m 嚟嘅，咁大家可以睇到外比咧，真係放咗好多心機落去做呢啲細節嘅，咁令到個標體上嚟咧，本身嗰個對比啦，同埋嗰個感覺嗰個打磨啦，都係非常之細緻。呢、這個標點解可以做到二點八九毫米咁薄嘅機芯咧？咁我哋睇翻資料咧，原來咧一般嘅萬年歷咧，功能都係分三層一個機芯設計嘅。但今次咧 ，A.P. 咧就將三層變成咗一層，即係將裏面好多部件都 integrate 咗，令到咧整體嚟講咧薄咗好多。咁所以咧，今次呢個世界紀錄咧，相信如果要打破嘅話咧，其他品牌咧真係要動啲腦筋。咁啊，愛比咧其實就唔係第一次做一啲開創性腕錶㗎啦。咁我哋可以睇翻啦，響以前咧，愛比都曾經係響一九五五年嘅時候咧，第一次做一隻。有誒潤年顯示嘅萬年歷啦，咁喺呢個一九七八年嘅時候，當時都做咗一隻係當時嘅記錄嘅萬年歷表，係三點九五毫米咁厚。咁而直到今日咧，佢哋都仲保持住一個全世界最細嘅陀飛輪，只係七點二毫米直徑嘅啫。咁所以咧，外比其實喺呢個開創性嘅腕錶方面咧，都係做咗好多功夫嘅。咁好啦，今個禮拜嘅一週錶時回顧咧，就到呢度差唔多啦。多謝大家。